우리에게 너무나 익숙해진 채찌 PT. 그런데 여러분은 지금 채찌 PT를 제대로 사용하고 계십니까? 업무율 최소 10배 이상 올릴 수 있는 팁들을 공개하겠습니다. 안녕하세요 평범한 사업가입니다. 제 채널에서는 채찌 PT와 돈 버는 방법에 대해 컨텐츠로 다루고 있습니다. 우리에게 너무나 익숙해진 채찌 PT. 그런데 여러분은 지금 채찌 PT를 제대로 사용하고 계십니까? 업무율 최소 10배 이상 올릴 수 있는 팁들을 공개하겠습니다. 이제 채찌 PT를 모르는 사람은 없습니다. 정말 많은 사람들이 관심을 갖고 각자의 방식에 맞게 사용하고 있습니다. 헌데 제대로 사용하는 사람은 과연 몇이나 될까요? 제대로 사용하고 있는 사람 중 확실하게 업무 효율을 늘려가며 사용하는 사람은 얼마나 될까요? 오늘 제가 사소하지만 놓치면 안될 11가지의 팁을 공개하려고 합니다. 정말 소소하지만 유익한 가벼운 주제이니 편하게 봐주시면 감사하겠습니다. 첫 번째 팁은 공유하기입니다. 채찌 PT 사용자는 대화에 대한 고유한 URL을 생성하고 이를 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 다른 사람이라 함은 일상생활에서는 친구나 지인이 될 수도 있고 회사에서는 직장 동료 혹은 공동 작업자가 될 수도 있습니다. 채찌 PT를 활용한 SEO 작업을 진행하려 합니다. 어떤 방법이 있을까요? 에 대한 프롬프트를 입력했으며 이를 공유하고자 합니다. 좌측 채팅 기록을 보시면 초록색 유활성화와 함께 쉐어 어 링크 투 디스 챗이 생긴 게 보이실 겁니다. 이렇게 제가 입력한 프롬프트에 대한 결과값을 이제는 URL을 클립보드에 복사하여 쉽고 빠르게 공유할 수 있습니다. 두 번째 팁은 다크모드, 라이트모드 전환입니다. 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만 제 지인분 중 몇몇 분은 이를 모르고 사용하시면서 라이트모드에서 눈이 다소 부시다, 장시간 사용 시 가시성이 떨어진다, 눈이 피로하다 등의 얘기를 했습니다. 그럴 때는 이렇게 좌측 하단의 세팅으로 가서 다크모드와 라이트모드에 전환을 해주시면 됩니다. 세 번째 팁은 바로 대화기록 관리입니다. 채찌 PT의 출시 초기에는 채팅 기록과 관련된 오류가 많았습니다. 업데이트가 되지 않았다거나 제대로 기록을 불러오지 못한다거나 하는 등의 오류 말입니다. 하지만 이제는 제대로 기록 업로드가 되는데요. 이 채팅 기록 탭을 효과적으로 관리하는 방법도 있습니다. 아까 제가 입력했던 SEO 작업과 관련된 채 제목을 수정하여 추후에 제가 언제 어떤 내용을 다뤘었는지 여러분이 알아보기 쉬운 제목으로 수정하여 분류할 수 있습니다. 네 번째 팁은 인터페이스 최적화입니다. 채 g p t 인터페이스를 정리하고 대화창 내에서 프롬프트 작성에 집중하고 싶다면 좌측 상단에 있는 문 모양을 눌러주시면 됩니다. 그럼 채팅 기록이 전부 숨기게 되며 깔끔한 인터페이스로 작업을 시작할 수 있게 되는 것이죠. 평소 깔끔한 업무 스타일을 갖고 계신 분들이 활용할 수 있는 팁이라고 보시면 될것 같습니다. 다섯 번째 팁은 대화 삭제입니다. 단순히 채팅 기록 숨기기를 넘어 기존의 것들을 전부 삭제하고 싶으시다면 좌측 하단의 세팅 위에 있는 휴지통 모양의 클리어 컨버세이션즈를 클릭해 주시면 됩니다. 여섯 번째 팁은 대화 추출입니다. 다시 설정으로 들어와 데이터 컨트롤을 눌러보시면 익스포트 데이터가 보이실 겁니다. 이 데이터 내보내기를 클릭하면 이전 대화를 HTML 형식으로 추출이 가능하게 되고 대화가 포함된 zip 파일에 링크가 포함된 이메일이 전송됩니다. 이는 백업을 통해 저장하거나 원하는 것을 공유하기에 아주 유용한 방법입니다. 일곱 번째 팁은 채찌 PT 플러스로의 업그레이드입니다. 사실 이 팁은 금전적인 사항이 포함되기에 여러분의 선택과 판단에 따라 진행해주시면 될것 같습니다. 물론 현재 무료 버전으로 풀려있는 GPT 3.5의 퀄리티도 좋으나 플러스 구독으로 사용할 수 있는 제가 지난 영상에서 다뤘던 웹 브라우징과 플러그인 같은 기능들의 활용도가 무궁무진하기 때문입니다. 만약 여러분께서 20달러의 비용을 지불하고 한달 동안 많은 시간을 채찌 PT를 통해 무언가를 하셔야 한다면 저는 꼭 사용해보시는 것을 추천합니다. 여덟 번째 팁은 채찌 PT 플러스에서 베타 기능의 활성화입니다. 설정으로 이동하면 브라우즈 이드 빙과 플러그인의 활성화가 보이실 겁니다. 여기서 이를 켜고 끌수 있으며 여기서도 빈 검색을 활용한 채찌 PT는 보완이 되었는데요. 가장 중요하게 여겨졌던 최신 참조 기능입니다. 2021년에 정보를 가지고 있던 기존 채찌 PT와는 다르게 최신 데이터를 학습한 채찌 PT를 만나보실 수 있기 때문입니다. 아홉 번째 팁은 브라우징 소스를 볼수 있다는 것입니다. 플러그인을 통해 웹 크롤러의 작동을 실시간으로 볼수 있으며 이런 식으로 크롤러의 작동에 따라 해당 데이터와 정보의 소스까지 확인할 수 있습니다. 유빙 채세서와 비슷한 원리라고 생각하시면 될것 같습니다. 열 번째 팁은 자체 검증 작업입니다. 이처럼 일부 플러그인을 보시면 해당 플러그인 옆에 빨간 방패 모양의 아이콘이 생기는데요. 이는 해당 플러그인의 확실한 검증이 이루어지지 않았으며 오픈 AI의 플러그인 검토 시스템을 제대로 거치지 않았음을 의미하는 것입니다. 사실 개발자가 플러그인 스토어에 업데이트를 요청하고 스토어 검증이 끝나게 되면 검증이 완료됩니다. 때문에 이 검증 기간이 길어지거나 이 부분을 모르고 있는 개발자들 혹은 정말 괜찮은 플러그인을 단지 검토 시스템이 늦어져 신뢰하고 사용하지 못할 수도 있어 아쉬운 점이 있습니다. 열한 번째 팁은 바로 GPT 권장사항입니다. 채 GPT와 관련된 리소스 중 오픈 AI 커뮤니티와 도움말 데스크가 있는데 여기에 이미 효율적인 GPT 작업을 위한 프롬프트 엔지니어링 및 모범 사례에 대한 가이드가 나와 있습니다. 이제 막채 GPT를 사용하시거나 이전보다 더욱 효율적으로 사용하고 싶으신 분들이라면 
오픈 AI에서 직접 공개한 이 GPT 권장 사항을 한 번쯤은 꼭 읽어보시길 추천합니다. 관련 URL은 고정 댓글로 남겨두겠습니다. 영상 초반에 말씀드렸던 것처럼 제가 오늘 공유해드린 팁들을 이미 다 알고 계신다면 채 g p t 를 100% 이상으로 잘 사용하고 계신 것이며 아직 모르고 계셨다면 지금이라도 바로 적용하여 사용해보실 것을 권장합니다. 하루가 멀다 하고 무언가 공개되고 혁신이 발견되고 하는 빈도가 잦아졌습니다. AI가 대세가 된 지금 저희도 이에 발맞춰 빠르게 움직여야 합니다. 지금은 이전의 툴들을 학습하기보다 앞으로 나올 AI가 적용된 툴들을 학습하는데 많은 시간을 할애해야 하는 시대입니다. 앞으로도 가장 빠르게 우리의 생활을 향상시켜줄 도구에 대해 전달드리도록 하겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이상 평범한 사업가였습니다.